ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அமெரிக்காவின் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் பெரிய ஏவுகணையை உக்ரைனுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது அதனால ஏதாவது பயன் உண்டா அத இந்த வீடியோல நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும் அல்மோஸ்ட் இருபதுக்கும் அதிகமான நேட்டோ நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து ரஷ்யாவை தாக்க பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை அனுப்பிய பிறகும் கூட ரஷ்யாவை ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க முடிந்ததா அப்படின்னு கேட்டா தட்ஸ் அ பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் இதுதான் உண்மை ஆனா ஒரு சில பேர் உண்மையிலேயே ரஷ்யா உண்மையிலேயே தோற்று விட்டதாகவும் புட்டின் தோற்று விட்டதாகவும் பலரும் பேசுறத நீங்க கேட்டிருப்பீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா தோஸ் ஆர் ஆல் பேஸ்லெஸ் அலகேஷன்ஸ் அது எல்லாமே பேஸ்லெஸ் அலகேஷன்ஸ் எந்த ஒரு அர்த்தவுமே இல்லாத வேடிக்கையான பேச்சு ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பங்கெடுக்க பெலாரஸ் நாட்டின் ராணுவ போர் பயிற்சிகளை தொடங்கிவிட்டது டெஸ்லா நிறுவனத்தின் எலன் மஸ்க் அவர்களால் அசிங்கப்படுத்தப்பட்ட உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணத்தால் ரஷ்யா தயாரிக்க வேண்டிய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை அமைப்பின் டெலிவரி பெரிய அளவில் டிலே ஆகலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் போதை தலைக்கேறிய வீரர்கள் முன்வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது உலக அளவில் பெரிய அளவில் தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவின் கிராமங்களை அழிப்பதற்காக பயன்படுத்தியதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ரஷ்ய எல்லையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பல ஆயிரம் படை வீரர்களை அனுப்பிய ஜெர்மனி இது ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போருக்கான அடையாளமா இதில் வெற்றி யாருக்கு நேட்டோ ரஷ்யா போரில் வெற்றிக்கு விளிம்பில் இருப்பது யார் உக்ரைனுக்கு பண உதவி செய்வதை நிறுத்துவதாக அறிவித்த அமெரிக்கா இந்த போரில் ரஷ்யாவின் வெற்றி அல்மோஸ்ட் உறுதியாகிவிட்டதாக உலக அளவில் பெரிய பெரிய பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் ரிப்போர்ட் வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எல்லாமே ரஷ்யா உக்ரைன் போரின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெவலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத காட்டுது இதுதான் எல்லாருமே பேசிக்கொண்டிருந்த மூன்றாம் உலக போருக்கான தொடக்கமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருடைய மனதிலையுமே வந்தாச்சு ரஷ்யா இந்த போரில் வெற்றி பெறுது அப்படின்னு பலரும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்களே அதுவும் திடீர்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்களே கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களாக ஒருவேளை ரஷ்யா இந்த போரில் தோற்று விடுமோ அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்ச எல்லாருமே இன்னைக்கு ரஷ்யா வெற்றிக்கு விளிம்பில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும் ஏன்னா ரஷ்யா ஒரு சாதாரண போரை செய்யல இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போர் இட்ஸ் அ மிலிட்டரி ஆபரேஷன் கொஞ்ச நாளாகவே நிறைய பேருடைய மனசுல நிறைய சந்தேகங்கள் வந்திருந்தாலும் ரஷ்யா இதுவரைக்கும் எந்தெந்த விஷயங்களை இந்த போர்ல எப்படி எப்படி செய்யணுமோ அந்த ஒவ்வொரு சப்செட் ஆக்ஷன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல எல்லாத்திலயுமே ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருக்கு இப்ப பாருங்க அமெரிக்க மிலிட்டரி ரெடி டு சென்ட் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் டு உக்ரைன் அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய இப்ப இந்த போர் இருக்கக்கூடிய சூழலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குமே ஒரு பெரிய போர் ஆபத்து வந்தாச்சு அதனால தான் சொல்றேன் இது ஒரு மூன்றாம் உலக போராக மாறுமோ அப்படின்னு சொல்றேன் எப்படின்னா கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாக பிரிட்டன் நாட்டின் பிரதமர் சொல்றாரு ஒருவேளை யூகேவோட வீரர்களாகவும் சரி ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்படலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இப்ப இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு தொடர்ந்து அமெரிக்கா ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி பணமாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது இப்ப புதியதாக வெளிவந்திருக்க ரிப்போர்ட் வந்து மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இல்லையுமே ஆயில் அண்ட் கேஸ் ட்ரை ஆயிடுச்சு எப்படியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்ளை அங்கேருந்து எடுத்து இங்கேருந்து எடுத்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த மொத்த கண்டமுமே இப்ப ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளை இல்லாம திணற ஆரம்பிச்சாச்சு இதுக்காகத்தான் புட்டின் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இந்த சூழல் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணார் இப்போ ரஷ்யா இந்த போரை வந்து இன்னும் வைடன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வந்தாச்சு அப்படிங்கிறத உணரக்கூடிய அமெரிக்கா இன்னைக்கு பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அதாவது கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இருந்து கூட இட் நீ நாட் பி ஃப்ரம் உக்ரைன் உக்ரைன்ல இருந்து தான் அந்த ஏவுகணை ஏவப்படணும் அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது மாறாக ஏதாவது ஒரு ஐரோப்பிய நாடுல இருந்து தேவைப்பட்டால் இந்த பாலிஸ்டிக் மிசைல வந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ரஷ்யா வரைக்கும் போகக்கூடிய அளவுக்கு இந்த போரை பெரிதுபடுத்த அமெரிக்கா முயற்சி செய்கிறது அதற்கான காரணங்கள் இருக்கு வெஸ்டர்ன் அலைஸே தே ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் அம்யூனிஷன் மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே ஒன்றாக சேர்ந்து வந்து இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா இதுக்கு மேல உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்க மு
அதையும் தாண்டி இந்த போரை வந்து கொண்டு வந்தாச்சு இருபது இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் ஒரே ஒரு நாட்டுக்கு எதிராக போர் செய்து உக்ரைனும் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளும் மொத்த நேட்டோ நாடுகளும் இணைந்து ரஷ்யாவை எப்படியாவது ட்ராப் பண்ணணும் கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா இப்ப என்ன சூழ்நிலை பாருங்க அந்தந்த நாடுகளின் பாதுகாப்புக்கு போக மீதி அம்யூனிஷன் மீதி ஆயுதங்களை வெப்பன மட்டும்தான் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு இவர்களால் அனுப்ப முடிஞ்சது அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் பின்லாண்டாக இருக்கலாம் லித்வானியாக இருக்கலாம் எஸ்டோனியாவாக இருக்கலாம் போலந்தாக இருக்கலாம் ஜெர்மனியாக இருக்கலாம் பிரிட்டிஷாக இருக்கலாம் பிரான்ஸாக இருக்கலாம் எந்த ஐரோப்பிய நாடு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க அவங்க பாதுகாப்புக்கு போக மீதி இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை தான் தொடர்ந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது பீரங்கிகளாகவும் போர் விமானங்களாகவும் வெடிகுண்டு மருந்துகளாக இருந்தாலும் எல்லாமே அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ மொத்த வெஸ்டர்ன் அலைஸுமே ஒன்னாக வந்து சொல்றாங்க தே ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் அமினிஷன் இனிமே உக்ரைனுக்கு தொடர்ந்து அனுப்பக்கூடிய அளவுல ஆயுதங்களும் சரி வெடிமருந்துகளும் சரி அவங்க கிட்ட இல்லை இதுக்காகத்தான் புட்டின் வந்து பொறுமையா காத்துக்கிட்டே இருந்தார் டாப் யூரோப் என்வாய்ஸ் மீட்டிங் கிவ் டு ஷோ சப்போர்ட் அஸ் டை ஸ்ட்ரெயின் ஓவர் ரஷ்யா அதாவது எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளின் பெரிய தலைவர்கள் வந்து பெரிய நாடுகளின் தலைவர்கள் வந்து இந்த வாரம் ஒன்னா மீட் பண்றாங்க எதுக்குன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவர்களுக்குள்ளாடிய பல குழப்பங்கள் வந்தாச்சு ஏன்னா ஒன்னு வந்து பணம் இன்னும் சப்ளை பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஆயுதம் இன்னும் சப்ளை பண்ண முடியாத வந்துருச்சு அவங்க நாட்டுக்குள்ளாடிய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள்ளாடியே ஆயில் அண்ட் கேஸ் இல்லாத சூழ்நிலை வந்தாச்சு இதுக்கு மேல இவங்களால என்ன பண்ண முடியும் இந்த சிச்சுவேஷனுக்காக தான் இந்த எட்ஜ் வந்து ரஷ்யாவுக்கு கிடைக்கணும் வரணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் the mastermind the genius the political genius russian president putin vandu wait panikite irundha top europe envoys meet in kiev na ukraine la vandu ella europe thalaivargalum meet pandranga na ukraine ku support panna koodiya naadugalukku kedaiyila oru periya strain vandaachu oru periya kuyappam vandaachu yena anga thodarndu supply pandra alavukku illa ukraine reacts adhavadhu zelensky reacts to america halting aid amid funding crisis பணம் இல்ல போரை தொடர்ந்து செய்வதற்கான பணம் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளிடமும் இல்ல உக்ரைனிடம் அப்போதே கிடையாது இந்த உக்ரைன் போரை தொடர்ந்து நடத்தியது அமெரிக்காவின் பணமும் பிரிட்டனின் பணமும் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இது மாதிரியான மேற்கத்திய நாடுகளின் பணம் தான் இந்த நேட்டோ நாடுகள் தான் ஐஎம்எஃப் தான் வேர்ல்டு பேங்க் தான் இந்த போரை தொடர்ந்து நடத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அமெரிக்கா சொல்லுது வி ஆர் ஹால்டிங் எயிட் அமிட் ஃபண்டிங் கிரைசிஸ் பணம் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தையே தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு தேவையான பணம் அங்க இல்லை இப்போதைக்கு இதை நம்ம எப்போவோ சொல்லியிருந்தோம் டாலர் வில் கொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் அவனுடைய இன்டர்னல் கிரைசிஸ் ஃபண்டிங் கிரைசிஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் அவனுடைய பினான்சியல் பேங்கிங் கிரைசிஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா வந்துச்சு இப்ப ஓப்பனாவே சொல்லியிருக்கிறா அமெரிக்கா பைடன் சொல்லியிருக்கிறாப்புல இனிமே உக்ரைனுக்கு பணம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு உடனே உக்ரைன் என்ன சொல்லுது அமெரிக்கா பணம் கொடுக்கலன்னா இந்த போரை வந்து எப்படி கண்டினியூ பண்ண முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் உக்ரைன் அலை சீஸ் ப்ரோ ரஷ்யா பாப்புலிஸ்ட் வின் ஓட் இந்த உக்ரைனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஈரோப்ப ஐரோப்பிய நாடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா முக்கியமான ஒரு சில நாடுகளில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்குது இந்த எல்லா நாடுகள்லையுமே ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு ட்ரெண்ட் கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாக என்ன நடக்குதுன்னா இந்த நாடுகள்ல எந்தெந்த தலைவர்கள் வந்து ரஷ்யாவை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய தலைவர்கள் அந்த எலெக்ஷன்ல நின்னாங்களோ அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் வின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய கவலையா மாறி இருக்கு அமெரிக்கா பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போற உக்ரைன் சார்பாக தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு பணம் இல்லை மாஸ்கோ செய்ஸ் ரஷ்யா செய்ஸ் அமெரிக்கா பொசிஷன் ஆன் உக்ரைன் ஹேஸ் இன் சேஞ்ச் ஆப்டர் ஃபண்டிங் பாஸ் பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறான் யாரு அமெரிக்கா இனிமே எங்ககிட்ட இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல உக்ரைன் போரை முன்ன கொண்டு போறதுக்கு எங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை ஏன்னா வி ஆர் ஹேவிங் அவர் ஓன் ஃபண்டிங் கிரைசிஸ் அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருந்தாலும் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இன்னும் மாறல அப்படின்னு புட்டின் சொல்லியிருக்கிறார் இட்ஸ் ஓகே அதனால எந்த பிரயோஜனம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து நாங்க உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா அது கூட உக்ரைனை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இது நம்ம எப்பவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ர
இந்த போர் தொடர்ந்து நடத்த முடியாம அவங்க சோர்வு ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள் எங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது அப்படின்னு ரஷ்யா சொல்லுது ஜெலன்ஸ்கி புலம்புறான் இன்னொரு பக்கம் என்ன புலம்புறான் தெரியுமா அவர் காமன் விக்டரி எக்ஸ்பிளிசிட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கோஆபரேஷன் உக்ரைன் வந்து இந்த போர்ல வெற்றி பெறணும்னா ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்த போர்ல வெற்றி பெறணும்னா இந்த கமீடியன் செலன்ஸ்கி வந்து எப்போதுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நான் சுக்கா பேசுவாப்ல பிகாஸ் ஹி இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் ஃப்ரம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சரியா டைலாக் டெலிவரி பண்றதுல ஹி இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாப்ல அவர் காமன் விக்டரி நம்ம எல்லாருமே வெற்றி பெறணும்னா மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான ஒரு வெற்றி கிடைக்கணும்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருந்தாதான் அது முடியும் ஏன்னா ஃபண்டிங் கிரைசிஸ்னால இப்ப நிறைய ஸ்ட்ரெயின் வருது ஆயுத சப்ளை இல்லாததுனால ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையிலேயே பெரிய குழப்பங்கள் வருது எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கிரைசிஸ் வந்தாச்சு அதனால குழப்பங்கள் வருது இவன் திருப்பி எல்லாரையும் ஒன்னு சேர்க்க முயற்சி பண்றாப்புல எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்தாதான் கோஆபரேட் பண்ணாதான் வெற்றி பெற முடியும் நமக்கு இந்த போர்ல வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் ஜெர்மன் மிலிட்டரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு உக்ரைன் சர்ச் போர் போல்டு திஸ் இயர் ஜெர்மனில இருந்து உக்ரைனுக்கு போன ஆயுதங்கள் வியாபாரம் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் இந்த வருஷம் நாலு மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா ரஷ்யா விடுறதா இல்ல த்ரீ லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோல்ஜர்ஸ் சைன்ட் அப் ஃபார் மிலிட்டரி சர்வீஸ் இன் ரஷ்யா திஸ் இயர் இந்த ஒரே ஒரு வருடத்துல மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் ரஷ்யன் மிலிட்டரியில உக்ரைனுக்கு எதிராக நேட்டோவுக்கு எதிராக சண்டை போடுறதுக்கு சேர்ந்திருக்கிறாங்க மூன்று லட்சம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்றது பல பெரிய பெரிய நாடுகள்ல சோகால்டு மிலிட்டரி பவர் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஒரு சில நாடுகள் உலகத்துல அந்த நாடுகள்ல மூன்று லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் சோல்ஜர்ஸ வந்து ஒரு சம்ம பண்ணி அந்த இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரோ பண்ணணும் வளர்க்குறங்கிறது வந்து பல வருஷமா நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் ஒரு பெரிய ஆக்டிவிட்டி ஆனா மூன்று லட்சம் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் சோல்ஜர்ஸ ரஷ்யாவில் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல சேர்த்துருக்கானுங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்காக நேட்டோவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா போன்ற நாட்டுக்கு எதிராக எவ்வளவு கடுப்பில் இருக்கான்னு நீங்களே பாருங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பல இன்டர்னல் கிரைசிஸ் கூட ரஷ்யாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் நடக்கு அர்மீனியா அப்படின்னு ஒரு நாடு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பொதுவாக ரஷ்யா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு அர்மீனியா அர்மீனியா அசர்பைஜான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில தான் எப்போதுமே ஒரு பெரிய குழப்பம் ஒரு பெரிய இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கக்கூடிய பார்டர் கிரைசிஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நாடுகள் எப்படி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எப்போ ஏதாவது சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்குமோ சேம் இஸ் கேஸ் ஃபார் அசர்பைஜான் அண்ட் அர்மீனியா இந்த ரெண்டு நாடுகள்ல பொதுவாகவே அர்மீனியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யா அதனாலதான் இந்தியா கூட அர்மீனியாவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்யுது ஆனா இப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெயின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஐசிசி வந்து புட்டினை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் பாஸ் பண்ணாங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைம்ல ரஷ்யாவும் அந்த ஐசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்ல ஒரு மெம்பர் கிடையாது அர்மீனியாவும் ஒரு மெம்பர் கிடையாது ஆனா இப்ப திடீர்னு அர்மீனியா வந்து அந்த ஐசிசி ஆர்கனைசேஷன்ல இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல மெம்பர் ஆகிறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ரஷ்யாவும் சரி புட்டினும் சரி உடனடியாகவே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனா இதனால அர்மீனியா அல்லது பெலாரஸ் இது மாதிரியான நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றதை நிறுத்துமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது பெலாரஸ்ல மொத்த ராணுவ படைகளுமே போர் தயாரிப்புக்கு போர் பயிற்சிகளை வார் எக்ஸசைஸ் தொடங்கிட்டாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கு ரஷ்யா வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஆயுதம் சப்ளை பண்ற ஒர்க்கை வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெறும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்காக ரஷ்யா நேட்டோ போருக்கான தேவையான ஆயுதங்களை மட்டுமே தயாரிப்பதாகவும் அந்த ஆயுதங்கள் தான் ரஷ்ய இராணுவத்திற்கும் மில மொத்த மிலிட்டரிக்கும் டெலிவர் செய்யப்படுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதனால இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் சப்ளை வந்து பெரும்பாலும் டிலே ஆகும் மேபி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் வரைக்கும் டிலே ஆகும் அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு ஆனா உக்ரைன் ரொம்ப கொடூரமான தவறுகளை செய்யறதாகவும் ரிப்போர்ட்ஸ் வருது உக்ரைன் வந்து உலக அளவுல பேன் செய்யப்பட்ட அதாவது இனிமேல் உலக அளவில் எப்படிப்பட்ட போர் வந்தாலும் ஒரு சில ஆயுதங்களை பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு இருந்த பேண்ட் ஆயுதங்களை வந்து தடை செ
ஃப்ரண்ட் லைனில் நிற்க வச்சு அவங்க வேற ஏதாவது அந்த சோல்ஜர்ஸ் அந்த கமாண்டர்ஸுக்கு சீஃப் கமாண்டர்ஸ்க்கு எதிராக பேசியிருந்தாலோ போருக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருந்தாலோ ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தா அந்த தண்டனைக்கு பதிலாக அந்த தண்டனையின் அடையாளமாக நிறைய ஆல்கஹால் கொடுத்து ஃப்ரண்ட் லைனில் உக்ரைனுக்கு எதிராக நேட்டோ நாடுகளுக்கு எதிராக போர் செய்ய போர்ஸ் பண்ணதாகவும் இந்த கிளஸ்டர் மியூனிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டர் பாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பாம் தான் வந்து உலக அளவில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பாம் ஆல்மோஸ்ட் நூறுக்கும் அதிகமான நாடுகளில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட பாம் அது ரஷ்யாவில் உள்ள கிராமங்களில் இந்த கிளஸ்டர் பாம்ஸ் வந்து உக்ரைனும் நேட்டோவும் பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு ரஷ்யா ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட் லைன் போரில் தான் அப்படிப்பட்ட குரூப்ஸில் தான் வந்து இந்த ஆல்கஹால் அதிகமான அதிகமாக கொடுக்கப்பட்ட வீரர்களை ரஷ்யா பயன்படுத்தியிருக்கதா செய்தி வந்திருக்கு சரியா அமெரிக்கா ரெடி டு சென்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஜெர்மனி டு டிப்ளாய் ஃபோர் தௌசண்ட் ட்ரூப்ஸ் நியர் ரஷ்யன் பார்டர் இதுக்காகத்தான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போராக மாறிவிட்டதா ஆனால் வெற்றி யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய எல்லா சிக்கல்லுமே உங்களுக்கு தெரியும் சரியா இது ஒரு ஸ்டன்னிங் மூவ் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெர்மனி வந்து நாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான போர் வீரர்களை வந்து ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ரஷ்யன் பார்டரில் நிறுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு பெரிய மூமெண்ட் ஜெர்மனி லித்வானியா எஸ்டோனியா ஃபின்லாண்ட் இது மாதிரியான நாடுகள் போலண்ட் இது மாதிரியான எல்லா நாடுகளுமே வந்து ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மொத்த பார்டர்லையுமே பெரிய பெரிய போர் படைகளை வந்து டிப்ளாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் பெர்லின் வந்து நாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான ட்ரூப்ஸை வந்து ரஷ்யன் பார்டரில் நிறுத்துறதுனால தான் பெலாரஸ் உடனடியாக போர் பயிற்சிகளை ஆரம்பிச்சிருக்கு So, Western allies, they are running out of ammunition. வெடிமருந்துகளுக்கு சப்ளை ரொம்ப குறைவாயாச்சு தட்டுப்பாடு வந்தாச்சு டாப் யூரோப் லீடர்ஸ் வந்து அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ல சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நேட்டோ நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இடையில இது மாதிரியான தட்டுப்பாடுகள் வந்ததுனால ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்திருக்கு உக்ரைன் வந்து அமெரிக்கா இனிமே காசு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதுமே ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கு ரஷ்யா செய்ஸ் மூன்று லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வீரர்கள் ஒரே ஒரு வருஷத்துல ரஷ்ய ராணுவத்தில் சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யா வந்து இஸ் பிளானிங் டு டெஸ்ட் அனதர் பிக் நியூக்ளியர் மிசைல் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு நாடுமே ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் ரெண்டு நாடுல ரஷ்யாவும் நேட்டோ நாடுகளும் தொடர்ந்து ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி பெரிய அளவில் இந்த போர் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறதாகவும் நேட்டோ நாடுகள் மொத்தமாகவே குழப்பத்தில் இருக்கிறதாகவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இது ஒரு மூன்றாம் உலக போராக மாறி ரஷ்யாவும் சரி நேட்டோவும் சரி இரண்டு நாடுகளுமே அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தால் முக்கியமாக நேட்டோ நாடுகள் ஒரு நியூக்ளியர் அட்டாக் செஞ்சாங்கன்னா ரஷ்யா வந்து சர்வைவ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா எல்லா விஷயமுமே கடந்த இரண்டு வாரத்தில் ரொம்ப உச்சகட்ட நேரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரஷ்யா ஆல்சோ இஸ் பிளானிங் டு அட்டாக் எல்லா உக்ரைனியன் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே அட்டாக் அதாவது க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் பயன்படுத்தி உக்ரைனோட எல்லா எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை தாக்குறதுக்கு ரஷ்யா ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா நேட்டோ நாடுகள் அனுப்பக்கூடிய அதிகமான ஆயுதங்கள் வந்து இது மாதிரியான எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க கேஸ் புரோம் கம்பெனியே ரஷ்யாவோட கேஸ் புரோம் கம்பெனியே வந்து மொத்தமாக ஐரோப்பாவில் கேஸ் அண்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸுக்கு தட்டுப்பாடு வந்தாச்சு இனிமே ஈரோப்பில் ஸ்டம்பிள் அப்படின்னு அஃபிஷியலி ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா எல்லாமே சுவாரஸ்யமான செய்திகள் நம்ம இப்போ சொன்ன எல்லா முக்கியமான செய்திகளை வச்சு நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இந்த ரஷ்யா நேட்டோ போரில் வந்து ரஷ்யா உண்மையிலேயே வெற்றிக்கு விளிம்புகள் இருக்கா சும்மா தேவையில்லாமல் ஒரு சில பேர் ரஷ்யா தோத்துடுச்சு அதாவது புட்டின் தோற்று விட்டார் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் டஸ் இட் ரியலி மேக் எனி சென்ஸ் அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் அ வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always
உங்க வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ Thank you.